আজকের ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা আলোচনা করব এসএসসি অর্থাৎ নবম দশম শ্রেণীর সাধারণ গণিত দ্বিতীয় অধ্যায় আমাদের দ্বিতীয় অধ্যায় তিনটা লেকচার ছিল ইতিমধ্যে আমাদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দুটি লেকচার শেষ হয়েছে তো আশা করি তোমাদের কাছে এই ভিডিওটি অনেক আগের ভিডিওগুলো অনেক ভালো লেগেছে এবং সেট ফাংশন সেট ফাংশন এর বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তোমরা বিশদভাবে জানতে পেরেছো এবং সবাই উপকৃত হয়েছে বলে আমি মনে করি এবং আজকে আমাদের যে ভিডিও আজকে আমাদের যে লেকচারটা আলোচনা হবে আশা করি অন্যই আজকে আলোচনা করব অন্যই এবং ফাংশন নিয়ে এবং ডোমেন এবং রেঞ্জ তো আশা করি এই ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলে তোমরা অনেক উপকৃত হতে পারবে এবং পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে সক্ষম হবে তো আমরা কথা না পারি আমাদের লেকচারে চলে যাচ্ছি তো আজকে আমরা আলোচনা করব অন্যই আসলে অন্যয় বলতে আমরা কি বুঝি সাধারণভাবে আমরা অন্যয় বলতে বুঝি অন্যয় হচ্ছে মিল সাদৃশ্য একটির সাথে আরেকটি সাদৃশ্য একটির সাথে আরেকটি বস্তুর মিল এখন গাণিতিকভাবে অন্যয় বলতে আমরা কি বুঝি এই নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব তো ইতিপূর্বে আমরা ইতিপূর্বে আগের লেকচারগুলোতে আমরা আচ্ছা অন্যয় বোঝার জন্য আমরা যদি এভাবে চিন্তা করি যে কোনো কিছুর সাথে কোনো কিছু আমরা যদি চিন্তা করি বাংলাদেশের রাজধানী আমরা এক বাক্যে বলবো ঢাকা অথবা বাংলাদেশের জাতীয় ফুল আমরা বলবো শাপলা এবং বাংলাদেশের জাতীয় পাখি আমরা এক বাক্যে বলবো দুয়েল তো এই হচ্ছে মানে বাংলাদেশের জাতীয় ফলের সাথে কাঁঠালের সম্পর্ক বাংলাদেশের জাতীয় পশুর সাথে বাঘের সম্পর্ক বাংলাদেশের রাজধানীর সাথে ঢাকার সম্পর্ক অথবা আমরা যদি বলি পাকিস্তানের রাজধানীর সাথে ইসলামাবাদের সম্পর্ক এই যে এক একটা এক একটি বস্তুর সাথে আরেকটি বস্তুর সম্পর্ক এক একটা বিষয়ের সাথে অন্য একটি বিষয় জড়িত অর্থাৎ এই যে সম্পর্ক এই সম্পর্ক হচ্ছে অন্যই এখন আমরা গাণিতিকভাবে অন্যয় বলতে আমরা কি বুঝি এটা আমরা দেখব এখন আমরা পূর্ববর্তী লেকচারে পড়েছি ক্রমজোর ক্রমজোর অর্থাৎ কার্তিসীয় গুণ সম্পর্ক আমরা যদি একটা সেট নিয়ে চিন্তা করি আমরা যদি একটা সেট নেই এ সেট আমরা যদি এই দুটি সেটের কার্তিসীয় গুণস দেখি অথবা ক্রম কার্তিসীয় গুণস দেখি তাহলে আমরা কি কেমনে করতে পারি এ ক্রমজুর বি অর্থাৎ আমরা এই দুটি সেটের কার্তিসীয় গুণস্থি দেখবো তাহলে আমরা কিভাবে লিখব এখন ক্রমজুরের ধারণা অনুযায়ী আমরা কিভাবে লিখতে পারি আমরা পূর্ববর্তী লেকচারে ক্রমজুর নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো ক্রমজুরের ধারণা অনুযায়ী আমরা লিখবো এই প্রথমটার সাথে এই সবগুলো একবার গুণ করব তারপর এখানের প্রথমটার সাথে এখানে সবগুলো একবার গুণ করব এখন আমরা এর সাথে এর গুণগুলো করি এ সি তারপর আমরা লিখতে পারি ই ডি তারপর আমরা লিখবো বি সি তারপর আমরা নিব ডি ডি একটি বিষয় সকলের মনে রাখতে হবে আমরা যখন ক্রমজুর করব অর্থাৎ অর্থাৎ ক্রস গুণ অর্থাৎ কার্তিসীয় গুণ করব তখন আমাদের গুণ আমরা যার সাথে যার গুণটি করতেছি এই ক্রমজুর বা এই যে এ এবং সি এ হচ্ছে একটা ক্রমজুর এ ডি একটা ক্রমজুর বি সি একটা ক্রমজুর বি ডি একটা ক্রমজুর তা আমাদের প্রথমে করতে এই ক্রমজুর টুকে এই ক্রমজুরকে আমাদের ফার্স্ট প্যাকেট অর্থাৎ প্রথম বন্ধনীর ভিতর রাখতে হবে তারপর একের পর এক একটি একটি কমা দিয়ে তারপর সেকেন্ড প্যাকেট অর্থাৎ দ্বিতীয় বন্ধনীর ভিতর সবাইকে বন্ধনী যুক্ত করতে হবে তাহলে আমরা পাচ্ছি তাহলে এই যে আমাদের এর সাথে সির সম্পর্ক এর সাথে ডির একটা সম্পর্ক আছে বির সাথে সির একটা সম্পর্ক আছে এবং ডি বির সাথে ডির একটি সম্পর্ক আছে অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি এ সেটের সাথে বি সেটের একটা সুনিবির একটা সুন্দর একটা সম্পর্ক রয়েছে অর্থাৎ ই যে এ সেটের সাথে বি সেটের সম্পর্ক এবং এর ভিতরে যে উপাদানগুলি আছে আমরা প্রথম দেখাচ্ছি এর সাথে বি বি সেটের একটা সম্পর্ক তারপর কার্তিসীয় গুণ করে আমরা দেখতে পেলাম অর্থাৎ ক্রস গুণ করে আমরা দেখতে পেলাম এর এর সাথে সির একটি সম্পর্ক এর সাথে ডির একটি সম্পর্ক বির সাথে সির একটি সম্পর্ক এবং বির সাথে ডির একটি সম্পর্ক রয়েছে ই যে এক একটা উপাদানের সাথে আরেকটা উপাদানের সম্পর্ক এবং একটি সেটের সাথে আরেকটি সেটের যে সম্পর্ক 
একে আমরা বলতেছি অন্যয় একে আমরা কি বলি অন্যয় এই হচ্ছে অন্যের প্রাথমিক ধারণা মানে একটি সেটের সাথে আরেকটি সেটের এবং এই সেটের মধ্যস্থ সেটের অন্তস্থ দুটি সেটের অন্তস্থ যে উপাদানগুলির মধ্যে যে সম্পর্কটা আমরা দেখলাম এই সম্পর্ক হচ্ছে অন্যয় তাহলে আমরা অন্যয় এ হচ্ছে অন্য এখন আমাদের পরীক্ষায় আমরা অন্যয় কিভাবে লিখতে পারি এখন আমরা দেখবো অন্যের গঠন অন্যের গঠন আমরা দেখতে পাবো তাহলে অন্যকে আমরা আর দিয়ে প্রকাশ করছি অন্যকে আমরা প্রকাশ করব আর দিয়ে কারণ অন্যয় হচ্ছে রিলেশন অন্য হচ্ছে রিলেশন অর্থাৎ আমরা রিলেশনের ফার্স্ট লেটার আর একে আমরা আর দিয়ে প্রকাশ করছি অর্থাৎ অন্যকে আমরা আর দিয়ে প্রকাশ করছি এখন যদি আমরা একটা গঠন দেখি অন্যের আচ্ছা অন্যই গঠন দেখা যাওয়ার আগে আমরা যদি একটা চিন্তা করি এবং বি ইকুয়াল টু ফোর কিউ এখন আমাকে বলছে যে এই দুটি সেটের অন্যই প্রকাশ করা আমরা ডিরেক্টলি আমাদের পরীক্ষায় যেভাবে আসবে আমরা ঠিক সেভাবেই কাজটা করব এবং সেটাই সরাসরি দেখব যে অন্যটা কিভাবে গঠিত হচ্ছে বা আমরা অন্যায় কিভাবে নির্ণয় করবো এখন আমাকে বলা হচ্ছে যে এ এ সেট দেওয়া আছে টু থ্রি ফোর এবং বি সেট দেওয়া আছে ফোর সিক্স এখন আমাকে বলছে এই সেটের অন্যটি নির্ণয় করো আচ্ছা এখন আমরা দেখতে পেলাম এ সেটের অন্য এখন আমাদের যদি একটা শর্ত দেওয়া থাকে যে আমাদের এই সেটের অন্য টিনি নি করো এবং এখন আমাদের যদি একটা শর্ত দেওয়া থাকে যেমন এমন শর্ত হতে পারে কেমন হতে দেওয়া থাকে যদি ওয়াইকেল টু টু এক্স আচ্ছা আমরা রিলেশনটা প্রকাশ করার আগে আমরা এভাবে লিখতে পারি রিলেশনের গঠনটা আমরা কীভাবে করব আচ্ছা আমাদের এই জায়গায় আমরা এ সেট পাইছি এবং বি সেট পাইছি কিন্তু এই জায়গায় ওয়াই এবং এক্স সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণা নেই এখন আমরা রিলেশনটা কিভাবে প্রকাশ করবো যেহেতু আমরা এ জানি এ সেট এ আমরা আগে বলেছি যে এ সেটের সাথে বি সেটের সম্পর্ক তাই হচ্ছে অন্যয় এখন আমাদের এখানে দেওয়া আছে ওয়াই ইকুয়াল টু টু এক্স অর্থাৎ ওয়াই এবং এক্সের একটা সম্পর্ক আছে এবং আমি আবার বলছি এক্স এবং ওয়াই সবগুলো অন্যের ভিতরে থাকবে এবং সবগুলোকে এক্স এবং ওয়াইয়ের ভিতরে লিখতে হবে এটা কেমনে হতে পারে আমি দেখাচ্ছি আমরা একটা রিলেশনের গঠন বা অর্থাৎ অন্যের ঘটনা দেখব এক্স বিলংস টু এ এক্স বিলংস টু এ অর্থাৎ এক্স বিলংস টু এ বলতে আমরা কি বুঝতেছি অর্থাৎ এক্সের এর ভিতরে এক্সটা আছে এর অভ্যন্তরে এক্সটা সব এর যে উপাদান এক্স এর উপাদানগুলি হবে এ এক্স এর উপাদানগুলি হবে এ যেমন এক্স এর উপাদানগুলি হবে এ অর্থাৎ এর ভিতরে যতগুলো উপাদান আছে তাকে আমরা এক্স এর ভিতরে নিয়ে আসব এর ভিতরে আছে টু থ্রি ফোর অর্থাৎ আমরা অন্যের ক্ষেত্রে এক্স কে টু থ্রি ফোর হিসেবে বিবেচনা করব পরবর্তীতে অন্য গঠন করার ক্ষেত্রে আবার আমরা কি করতে পারি যেমন এভাবে দেখাতে পারি আচ্ছা এটুকু করার আগে আমরা এভাবে লিখতে পারি আর ইকুয়াল টু এক্স ওয়াই অর্থাৎ এক্স ওয়াই আমরা একটা ক্রম জুড় দিলাম এক্স ওয়াই যেন এই ক্যামেরা যেন দৃশ্য প্রকাশ করছি যেন এক্স বিলংস টু x belongs to a y belongs to b এবং y equal to 2x এখন আমরা দ্বিতীয় বন্ধন দিয়ে আবদ্ধ করে নিলাম অর্থাৎ আমাদের আমরা যে দেখতে পাচ্ছি এক্স বিলংস টু 
আমরা এক্স দিয়ে অন্য এর সেটের গঠনটা কয়েকবার বর্ণনা করি এক্স ওয়াই অর্থাৎ এক্স এবং ওয়াই হচ্ছে একটা ক্রমজুর এক্স এবং ওয়াই হচ্ছে ক্রমজুর এবং এক্স যেন এক্স বিলংস টু এ এবং ওয়াই বিলংস টু বি এবং ওয়াই ইকুয়াল টু টু এক্স অর্থাৎ আমরা এই যে এ এবং বি সেটের মান জানি কিন্তু আমরা এক্স এবং ওয়াই সম্পর্কে জানি না যেহেতু আমরা এক্স এবং ওয়াই সম্পর্কে আমাদের ধারণা নাই বা এক্স এবং ওয়াই সম্পর্কে আমরা জানি না সেহেতু আমরা ই এক্স কে এর ভিতরে এবং ওয়াই কে বির ভিতরে আমরা দেখাচ্ছি অর্থাৎ এক্স এর উপাদানগুলি এ এর উপাদানগুলি হবে এক্স এবং বির উপাদানগুলি হবে ওয়াই অর্থাৎ এক্স এক্স এবং ওয়াই যথাক্রমে এ এবং বি সেটের ভিতরে আছে এই জন্যই আমরা এখানে লিখছি এক্স এবং ওয়াই যখন আমরা এটির ক্রমজুর করব তখন আমরা যেন এক্স এবং ওয়াইয়ের ভিতরে হয় এখন আমরা যদি সরাসরি অন্যটার নির্ণয় করি কিভাবে নির্ণয় করতে পারবো আমরা এখন অন্যই নির্ণয় করতে যাই কোনো অন্যই নির্ণয় করতে গেলে আমাদের প্রথমেই করতে হবে ক্রমজুর করতে হবে অর্থাৎ এ ক্রস বি এখন আমরা দেখব টু থ্রি ফোর ফোর সিক্স এখন আমরা ক্রমজুরটা নিয়ে কিভাবে করবো আমরা আগে দেখেছি কারণ প্রথম টুর সাথে সবগুলোর সাথে গুণ করব টু ফোর টু সিক্স থ্রি ফোর থ্রি সিক্স ফোর 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 সিক্স আমাদের অন্য এটা গঠন আমরা ক্রম ক্রমজুরটা করতে পারলাম এখন আমাদের এখন কিন্তু আমাদের টুর সাথে ফোর টুর সাথে সিক্স থ্রির সাথে ফোর থ্রির সাথে সিক্স ফোরের সাথে ফোর ফোরের সাথে সিক্স এই যে এক একটা উপাদানের সাথে এক একটা এক একটা উপাদানের সম্পর্ক এই উপাদান এই উপাদানের সাথে সম্পর্ক এই সম্পর্কগুলোর মধ্যে এগুলি হচ্ছে অন্যয় কিন্তু আমাদের যদি এ পর্যন্ত হইলে আমাদের অন্যয় হয়ে গেল কিন্তু আমাদের এই জায়গায় একটা শর্ত দেওয়া আছে y equal to 2x এখন আমরা কোন অন্যগুলো নিব আমরা কোন অন্যগুলো এই জায়গা থেকে সিলেক্ট করব সেজন্য আমাদের একটা শর্ত দেওয়া আছে y equal to 2x এখন আমরা y কাকে নিব এবং x কাকে নিব আমরা আগেই বলেছি এর উপাদানগুলি হচ্ছে এর উপাদানগুলি হচ্ছে x এবং b এর উপাদানগুলি হচ্ছে y তাহলে আমরা ক্রমজুরের প্রথম উপাদানগুলি হচ্ছে আমরা যেহেতু 2 এখানে আমরা দেখতে দেখতে পাচ্ছি 2 টু থ্রি থ্রি ফোর আমরা অর্থাৎ ক্রমজুরের প্রথম উপাদানগুলি এখানে যেগুলো আছে সবগুলো আমার এর ভিতরে আছে অর্থাৎ টু টু থ্রি থ্রি ফোর ফোর অর্থাৎ এই যে টু থ্রি ফোর অর্থাৎ এই উপাদানগুলি অর্থাৎ ক্রমজুরের প্রথম যে উপাদানগুলি এখানে আছে সবগুলো উপাদান এর ভিতরে ছিল এবং ক্রমজুরের যে দ্বিতীয় উপাদানগুলি আছে সবগুলো উপাদান বীর ভিতরে ছিল কিন্তু আমাদেরকে বলছে আমরা এই যেখানে প্রথম দেখাচ্ছি এক্স এবং ওয়াই ক্রমজুর অর্থাৎ এখন আমরা যেহেতু এক্স এবং ওয়াই ক্রমজুর আমরা গঠনে লিখছি সেহেতু আমরা উদাহরণে একে এক্স টু কে এক্স এবং ফোর কে ওয়াই হিসেবে বিবেচনা করব কারণ কেননা আমরা কেন বিবেচনা করব কারণ আমরা এখানে দেখাচ্ছি এক্স বিলংস টু এ এবং ওয়াই বিলংস টু বি এর জন্য আমরা কি একে এক্স এবং ক্রমজের দ্বিতীয় প্রথম উপাদানকে এক্স হিসেবে বিবেচনা করব এবং ক্রমজের দ্বিতীয় উপাদানগুলিকে আমরা ওয়াই হিসেবে বিবেচনা করব এখন আমরা শর্তের ভিতরে আসি শর্ত বলা আছে শর্তটা হলো এক্সের দ্বিগুণ এক্সের দ্বিগুণ হবে ওয়াই এমন যে পেয়ারগুলি বা ক্রমজুরগুলি আছে বা জোড়াগুলি আছে সেগুলো আমরা নেব এখন আমরা চিন্তা করি এক্সের দ্বিগুণ এক্সের দ্বিগুণ ইকাল টু ওয়াই আচ্ছা আমরা যদি টু কে এক্স হিসেবে বিবেচনা করি তাহলে টুর দ্বিগুণ অর্থাৎ এক্সের দ্বিগুণ হবে কি তো এই যদি আমরা টুর সাথে দ্বিগুণ করি কত হবে ফোর তো ফোর ইকুয়াল টু ওয়াই ওয়াই মানে ফোর তাহলে আমরা এই রাশি বা এই জোড়াটিকে আমরা খুব সহজে নিতে পারতেছি তাহলে টু ফোর তারপর আমরা যদি শর্তে চিন্তা করি টুর সাথে যদি দ্বিগুণ করি অর্থাৎ এক্স এর দ্বিগুণ করলে হবে ফোর অর্থাৎ এই জায়গায় দেওয়া হচ্ছে সিক্স অর্থাৎ ওয়াই এক্স এবং ওয়াই সমান নয় তাহলে আমরা একে নিব না তারপর আমরা যদি এভাবে চিন্তা করি যে থ্রির সাথে থ্রি দ্বিগুণ যদি এবার আমরা যদি চিন্তা করি থ্রির দ্বিগুণ থ্রির দ্বিগুণ হবে সিক্স কিন্তু এই জায়গায় দেওয়া হচ্ছে ফোর অর্থাৎ আমার এক্স এক্স গ্রেটার দেন ওয়াই অর্থাৎ এই সম্পর্ক আমাদের হবে না এখন আমরা যদি চিন্তা করি থ্রি সিক্স এখন যদি থ্রির দ্বিগুণ করি অর্থাৎ এক্স এর দ্বিগুণ করি এক্স এর দ্বিগুণ করলে হবে সিক্স এবং এখানে দেওয়া আছে সিক্স অর্থাৎ এক্স এবং ওয়াই সমান তাহলে আমরা এই সম্পর্ক নিতে পারি থ্রি সিক্স কিন্তু বাকি যে সম্পর্কগুলো দেওয়া আছে এই সম্পর্কগুলোর সাথে আমাদের এই শর্তের কন্ট্রাডিকশন অর্থাৎ বিপরীত ধর্মের সম্পর্ক বিদ্যমান সুতরাং আমরা 
এইটি আমরা নিতে পারি না তাই আমাদের আমাদের রিলেশন হবে আমাদের ফাইনালি আমরা রিলেশন পেলাম কি 2 4 3 6 এই হচ্ছে আমাদের অন্যয় বা রিলেশন এভাবে আমরা অন্যয় রিলেশন নির্ণয় করব যেহেতু আমার y 2x দেয়া আছে এই শর্ত সুতরাং আমরা কি এই শর্ত অনুযায়ী আমরা অন্যকে নির্ণয় করতে পারবো এই ছিল আমাদের অন্যয় 